ibat logiknya mereka itu kampus baru itu bukan kampus besar. Hmm. Tapi kalau menurut opini saya pribadi, tidak ada yang kampus besar itu tidak tidak selalu pada kampus yang lama. Yang mem- yang membuat kampus itu besar atau tidak itu adalah mahasiswanya sendiri sendiri. Nah, ketika kita sudah melakukan hal-hal yang facing dan liburan, misalkan kalau liburan ya kalau mau tapi kan mungkin covid ya. Kemudian adik-adik itu intinya itu bagaimana adik-adik itu tanya ke diri sendiri. Pakai konsep nazi-nazi. Nah, itu why why. Jadi tanya why why why. Kenapa ah, ya? Kenapa iya. gitu ya? Kenapa saya seperti ini? Kemudian kenapa saya melakukan ini dan alasan saya itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya akan berbincang santai dengan salah satu alumni Politeknik Negeri Madura. Dia sekarang bekerja di perusahaan internasional, pengalamannya luar biasa. Kita sapa, kita kenalan dengan beliau. Halo Mas Rizal. Halo Mas Taufik. Iya, gimana kabarnya Mas Rizal? Alhamdulillah, sehat-sehat sampai hari ini. Alhamdulillah. Iya, kita santai aja ya Mas Rizal ya. Ya. Sambil uh, berbagi pengalaman dengan uh, teman-teman mahasiswa, mungkin teman-teman juga alumni yang lain gitu loh. Mas Rizal ini uh, alumni Politeknik Negeri Madura tahun 2017 dan bekerja sekarang di PT Ajinomoto Indonesia. Benar ya Mas Rizal ya? Betul. Iya. Tempatnya Mas, di Jakarta Factory. Oke okay, oke. Okay. Masuk di Poltera uh, 2014 ya Mas Rizal ya? Iya 14 betul. Oke okay. mungkin biar santai sedikit bisa diceritakan Mas Rizal pertama masuk Poltera seperti apa sih kenapa waktu itu memilih Poltera untuk jadi tempat Mas Rizal menuntut ilmu gitu. Kalau saya alasannya kenapa untuk memilih Poltera saya ada beberapa pertimbangan. <laughs> Yang pertama menurut saya mungkin faktanya Poltera itu kan kampus baru. Itu betul, betul, betul. Tapi menurut saya opini saya pribadi kampus baru itu merupakan suatu keuntungan. Kenapa? Karena pada kampus baru otomatis infrastruktur yang dibangun oleh Poltera pasti baru, tools, alat dan modul pratikumnya pasti baru. Mm-hmm. Jadi pandangan saya <tuh> saya itu kan uh, alumni dari SMK Teknik Elektronika Industri, jadi saya paham lah sedikit-sedikit tentang teknologi. Nah, mungkin kalau saya join di kampus baru ini pasti mereka memiliki modul-modul yang baru. Nah, akhirnya saya join ke Poltera. Nah, itulah yang saya dapatkan di Poltera kan memang benar. Ilmunya semuanya up to date sampai sekarang. Iya, iya. Berarti karena justru karena perguruan tinggi negeri baru itu yang menjadi akan menjadikan Mas Rizal malah memilih Poltera ya. Iya, yang yang malah membikin apa tertarik. Oh, gitu. <laughs> Padahal hmm. biasanya kalau orang itu kan ragu, oh kampus baru. kualitasnya bagus enggak? Misalnya kan gitu ya Mas Rizal kalau kalau orang ketemu kampus baru gitu. Justru alasannya Mas Rizal itu karena kampus baru itu justru yang bikin tertarik seperti itu ya. Betul. <tuh> Tapi me- memang enggak sedikit sih yang mikir seperti itu. Kampus <tuh> baru ini ibat logiknya mereka itu kampus baru itu bukan kampus besar. Hmm. Tapi kalau menurut opini saya pribadi tidak ada yang kampus besar itu tidak tidak selalu pada kampus yang lama. Yang, mem- yang membuat kampus itu besar atau tidak itu adalah mahasiswanya sendiri-sendiri. Hmm, betul betul Jadi, betul. <tuh> Oke, <Okay. tuh> berarti bagus ya alasannya <tuh> karena memang justru kebaruannya itu yang menjadikan Mas Rizal tertarik dengan kampus baru. Justru oh. alat-alatnya, modulnya, segala macamnya pasti juga baru. Benar. Baru ya. Alasannya masuk akal. <tuh> Oke, okay, Mas Rizal. Kemudian. Uh, Ketika masuk itu ada hal hal lain yang menurut saya itu yang bisa, bisa menjadi kelebihan Poltera daripada kampus lain. Yang pertama itu dari segi jumlah mahasiswa. Ketika saya masuk itu jumlah mahasiswa sedikit. Jadi di Poltera itu rasa kekeluargaan antara dosen, sifat akademika dan semua pengajar itu sangat dekat sekali. Jadi 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 ibaratnya semua dosen itu kenal dan dekat setiap mahasiswa. Jadi iya, kalau iya, kita iya. ingin belajar, kita ingin tanya, ingin diskusi, walaupun tidak di jam kuliah itu dosen itu semua tuh friendly di Poltera dan hmm. semua sering bersama-sama. Berarti nah, itu kalau saya sharing dengan, 
Iya, itu kalau saya sharing-sharing dengan teman-teman saya yang di kampus lain, yang kampusnya yang agak yang agak tua-tua itu. Uh-huh. Nah, mereka bilangnya itu kalau pengen nyari dosen pun susah. Sedangkan Depol Tere itu rasa kekorganya itu yang sangat iya, iya. itu yang bisa menjadikan senjata utama supaya adik-adik ataupun mahasiswa-mahasiswa lain bisa belajar dengan mudah. Betul. Malah 24 jam ketemu ya Mas Rizal ya? Iya. <laughs> okay. Kan kalau malam-malam ingin diskusi itu masih masih ada yang nyauti by WA, by <laughs> iya, iya, iya. 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 iya, betul, betul, betul. Dan, dan, dan dosen-dosennya juga sangat mudah-mudah ya Mas Rizal ya? Iya, mudah. Komunikasi Jadi, cambung ya? Saya berku... Sefrekuensi kalau menurut saya. Iya. <laughs> Satu frekuensi betul betul. Satu frekuensi. Iya. Oke, okay. Mas Rizal kan uh, 2015 itu waktu itu masih masih kampusnya udah di Sampang belum Mas Rizal? Sudah, hmm. sudah. Oh, sudah di Sampang. Saya sempat di Surabaya sekitar 2 tahun kemudian di Sampang. 2, 2 tahun ya, 2 tahun di Surabaya kemudian 1 tahun. tahun di di Sampang. Oke. Okay. Uh, apa pengalaman yang Mas Rizal apa ya? Selama 3 tahun yang sampai sekarang masih masih belum masih belum terlupakan lah dalam arti itu kenangan yang terus Mas Rizal ingat itu apa banyak terutama ketika di Poltera itu saya kan di Poltera kan banyak di Poltera kan banyak sekali apa ya or, ormawa ya dulu sebenarnya hmm, saya hmm, lupa ya organisasi mahasiswa, saya mahasiswa. Hmm. kebetulan saya dulu itu aktif di dua dua organisasi mahasiswa yang pertama dari English Club yang kedua tim robot Ya, yang sering jadi ingat-ingat itu ketika kita aktif di situ, kita berjuang di situ. Di tim robot saya, yang saya tidak tidak pernah lupakan itu ketika mau kompetisi. Ketika kita berada di bawah tekanan, kita harus terpulang satu dan sebagainya, itu bisa menambah soft skill jadi adik-adik mahasiswa yang tidak didapatkan di perkuliahan. Hmm. Kemudian di ya, ya. English Club. Di English Club itu, English Club kan merupakan wadah di mana mahasiswa bisa mengekspresikan ataupun belajar Inggris mereka secara verbal dengan bebas. Nah, di English Club itu banyak sekali kegiatan-kegiatan menyenangkan yang tidak bisa terlupakan sampai saat ini. Iya, Jadi iya, kalau iya. yang <coughs> bahkan yang di situ kan <coughs> mungkin ada weakness-nya ya kalau kita join ke organisasi ya. Tantangannya pasti manajemen waktu. Betul. Gara-gara saya sudah sudah sering join ke organisasi dan sudah biasa manage waktu dengan yang dan tipe sempit itu itu yang terbawa sampai sekarang. Hmm, hmm, hmm. Jadi, tapi jadi, tapi justru kadang gini Mas Rizal, uh, ini, ini berkaca kepada beberapa uh, mahasiswa juga ada yang justru kalau bergabung dengan organisasi apa manfaatnya gitu loh. Itu mereka bahkan berpikir seperti itu. Al aku waktu habis diluangkan, biasanya libur harus masuk ke kampus gitu. Mungkin ya mungkin uh, apa manfaatnya tidak dirasakan waktu itu ya Mas Rizal betul seperti itu ya. Iya, di, dirasakannya ketika lulus hmm. ada yang namanya ada yang namanya hard skill dan soft skill kan soft skill sendiri itu kan kita ketika mengukur itu tidak ada tolak ukur ataupun indikator yang tertulis hmm. kalau hard skill hmm. di EPK di salah iya, iya. soft skill itu yang bisa yang hanya bisa didapatkan dari organisasi Betul. saya yakin teman-teman yang aktif di BEM di TLI itu mereka ketika lulus mereka skill manajemennya pasti lebih tinggi daripada saya Ya, 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 ya. Ya, karena, karena join, ada, ada hal lain, join, uh, ada hal lain tidak dapat di kelas ya berarti ya. Mm-hmm. Contohnya kalau saya di di tim robot itu kan terbiasa kita robotnya trouble, kita trouble satu dan sebagainya. Kita tetap berada di under pressure. Nah, ketika kerja itu pun ada teman-teman saya, rekan-rekan kerja saya, itu yang mereka kalau datang itu down, kerja mm-hmm. under pressure gini. Tapi saya dalam hati, walau cuma gini. Biasa, udah biasa, udah dulu biasa ya, dulu ya. saya gitu ya. Skill itu yang tidak didapatkan. <laughs> iya, iya. Ketika ada trouble di perusahaan yang Mas Rizal alami berarti ah udah biasa aku dulu di kampus lebih parah, lebih parah daripada ini gitu ya Mas Rizal. Ya. Betul, iya, lebih parah. Iya, iya, iya. Jadi sudah terbiasa. Jadi sudah Siap. mental baca. Oh, oke, oke. Oke, Mas Rizal. <coughs> banyaklah pengenalan Mas Rizal yang di kampus itu. Uh, Mas Rizal itu kerja di Aji Numut itu setelah di Wisuda atau sebelum di Wisuda Mas Rizal? Saya di Ajinomoto itu setelah di Suda, tapi setelah sebelum di Suda saya sudah kerja di salah satu perusahaan swasta di Surabaya. Hmm, berarti sebelum di Suda sudah bekerja, kemudian setelah di Suda kemudian e, bergabung di PT Ajinomoto itu ya? Ya, pindah. 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 Di Ajinomoto apa? Di bagian apa sekarang Mas Rizal? Saya di Ajinomoto itu ad, di dua bagian. Yang pertama dari engineering and maintenance sama berada di 
new business special task force. Oh, gitu. Jadi saya dua hal yang berbeda itu manajemen sama engineering. Iya iya iya. iya. <laughs> tapi tapi bisa ya Mas Ical, dalam artian dari, dari dua dua apa namanya profesi itu pekerjaan itu tugas itu bisa ya mengatasi. Bisa. bisa karena gimana ya menurut saya itu ketika kuliah itu kan banyak sekali kita diajarkan konsep logika hmm. gerbang logika pemrograman dan sebagainya bahkan mungkin di teknik mesin ataupun di teknik bangunan kapal kan sudah diajarkan ya sedikit-sedikit basic tentang hmm. Hmm. komputer dan pemrograman nah, dari logika tersebut itu yang bisa menjadi kerangka berpikir kita Jadi saya kan di Ajinomoto itu ceritanya itu ada, ada seleksi itu. Untuk yang new business special task force ini ya, task force itu. Ada seleksi. Mereka mencari tim yang bisa di apa ya, dikasih tugas untuk mencari sustainable business. Jadi bisnis yang berkelanjutan yang akan dibuat Ajinomoto di Indonesia. Nah, nanti halo? Iya, lanjut, lanjut. Nah, nah, nanti ketika ketika kerja ketika keterima itu kita akan bekerja langsung dari presiden direktur dari Ajinomoto. Hmm. Jadi seolah-olah ada dua posisi, ya hmm. gajinya ya dua lah. <laughs> ya, 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 ya. Nah itu, nah, ketika saya, saya coba-coba melamar lagi itu di, untuk posisi itu, itu kan kita akan diskusi. Tes, dia seleksinya menggunakan forum group discussion. Hmm. Nah, ya, di situ yang kita, kita main, yang dari Mata, dari kuliah-kuliah yang sebenarnya teknis tapi kalau kita misalkan anggap itu sebagai kerangka berpikir itu bisa digunakan di semua bidang ilmu hmm. ya, ya, ya. betul-betul keren, keren, keren. oke okay. Mas Rizal <tuh> saya kan sempat dapat foto-fotonya Mas Rizal itu ya uh, ini sudah keliling ke, ke banyak negara beberapa negara sudah Mas Rizal Wah, ini baru satu satu Jepang Ada ya waktu itu. Jepang. Jepang ya oh iya 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 ya. apa itu dalam langkah apa itu Mas Rizal Di situ saya ada training maintenance management. Hmm. Jadi kan kalau di maintenance kan ada yang maintenance lapangan, sel teknis itu kan ya, sudah ya. bisa lah karena di Poltera kan sudah diajari. Ya, ya, ya. Tapi dari sisi manajemen bagaimana mengelola aset maintenance, mengelola biaya maintenance dan sebagainya itu yang uh, mungkin memang harus belajar lebih lanjut. Akhirnya saya di, diberi kesempatan oleh pihak Jinomoto Indonesia untuk belajar ke Jepang. Oke, okay. saya ada tertarik ini sedikit komentar dari manajernya Mas Rizal itu ya, yang saya baca Mas Rizal itu orangnya eh, apa ya eh, sederhana, kemudian te- membantu temannya yang lain, kemudian mau belajar hal baru gitu loh. Kira-kira apa hal baru yang Mas Rizal misalnya di industri itu ada hal baru yang aku harus belajar harus belajar ini apa contohnya Mas Rizal? Itu manajer saya kan itu memang. Dari posisi dari posisi jabatan sudah kelihatan. Uh, uh, uh. Saya ketika masuk dulu itu memang 80 atau 60 atau 80 persen berkecimpung di listrik lah ya, uh, teknik uh, uh. listrik industri. Tapi sekarang saya jadi grup leader, pimpinan, maintenan yang lebih ke mekanik. Iya yeah, iya yeah, yeah, perbaikan ya. Belajar itu, <laughs> ya, analisa vibrasi, balancing, material dan sebagainya itu yang tantangan baru. Betul. Desain pompa, sebagainya itu. Jadi Berarti kalau saya harus memulai, memulai dari awal lagi belajar lagi belajar lagi ya masih cari waktu di industri. Ya, ya nggak, nggak, dari awal sih cuma cuma harus harus pinter-pinter mencari referensi baru. Iya. Dan iya. mencoba hal baru. Betul betul betul. <tuh> Oke. Okay. Uh, ini Mas Rizal sudah berapa tahun ya Cinomoto? Saya sudah tiga tahun. Tiga tahun. Hampir tiga tahun. Hampir tiga tahun. Oke oke oke. Lanjut Mas Rizal. Ini kan uh, Poltera sudah usia 8 tahun sekarang. Kita yang lumayan dewasa lah. Uh, dalam artian uh, sekarang mahasiswanya juga semakin lama semakin bertambah. Apa masukan Mas Rizal kepada kampus Poltera ini? Masukan saya dari kampus Poltera ini mungkin harus pintar-pintar atau cepat-cepat bisa beradaptasi dengan dunia yang sudah dinamis ini. terutama dari dari sisi teknologi maupun kebudayaan. Ya tantangan terbesarnya yang mungkin di Poltera yang kerasa saat ini itu ketika pandemi. Hmm, betul. Mungkin ke kede, depannya kan COVID itu kan mengubah pandemi ini kan mengubah segala arah 
arah bisnis kan summer edukasi dan sebagainya ya mungkin kebelakangnya edukasi online itu mungkin lebih banyak diminati nah itu tantangan Poltera bagaimana Poltera bisa mengikuti perkembangan zaman dari sisi budaya maupun dari sisi teknologi iya. budaya yang Menyiap, saya maksud menyiapkan, itu menyiapkan menyiapkan uh, fasilitasnya segala macam fasilitas ya. ya fasilitas manpower dan juga bagaimana menemukan metode yang yang bisa diaplikasikan untuk secara budaya jadi jadi, mm-hmm. jadi misalkan kalau kedepannya itu lebih banyak mahasiswa yang lebih suka belajar daring ya bagaimana kita bisa mengaplikasikan vokasi yang 70 70% praktek tapi by daring Oh, betul, dari, betul, sisi, betul. dari sisi teknologi mungkin semua Polter dosen Polter sudah paham lah karena dosen Polter juga juga sering riset itu teknologi apa sekarang yang sudah ada di luar itu yang itu yang harus diikuti jangan sampai apa tertinggal. Oke, okay. mengikuti uh, perkembangan uh, di industri ya, dan sampai yeah. Polter justru tertinggal jauh daripada industri dan mengikuti sekarang kan uh, namanya serba online jadi semua fasilitas itu harus memang harus di, disiapkan dengan baik. Ya, kan. Oke, okay. Mas Rizal, uh, apa namanya kangen tak ke kampus ini? Sudah berapa tahun tak pernah ke kampus, Mas Rizal? Saya kangen. Terakhir ke kampus itu tahun tahun kapan ya? Tahun lalu kayaknya. <laughs> sekarang lalu. sekarang sudah banyak perbedaan di kampus, Mas Rizal. Lepas itu iya, kampus, saya lihat agen, lebih hijau. Lebih hijau, kemudian banyak bangunan-bangunan baru, Mas Rizal. Hmm. Iya. <laughs> Oke. Okay. Uh, Mas Rizal mungkin ini karena karena kan ntar lagi Mas Rizal harus bergabung dengan uh, acara yang lain. Uh, apa pesan Mas Rizal terhadap adik-adik, khususnya yang SMA ini Mas Rizal? Kalau Mas Rizal tadi bagus sekali, justru karena Poltera baru, justru dengan kebaruannya itu menjadikan Mas Rizal tertarik. Bagaimana dengan adik-adik yang yang masih di SMA kelas 3 atau SMK kelas 3 yang yang akan melanjutkan studi? Dan mereka yakin bahwa Polter ini pilihan terbaik saya loh buktinya saya bisa bisa bekerja di industri sekarang. Yang pertama anda dek jangan ragu untuk memilih Poltera. Kenapa? Yang pertama Poltera itu sudah memiliki ini dari segi teknis. Dari segi teknis itu sudah memiliki infrastruktur manpower dari pendidik yang sudah yang sudah menguasai di bidangnya. Terutama yang saya pengen nama saya di TLI ya. Di TLI itu sudah banyak alat yang lengkap dan juga manpowernya sudah memiliki skill dan pengetahuan di atas di, ya di atas rata-rata lah. Kemudian yang pesan saya dari adik sendiri itu yang tadi itu tidak ada yang namanya kampus besar ataupun universitas besar yang membuat besar itu sendiri adalah dari sisi mahasiswanya sendiri-sendiri. Jadi pesan saya kalau dari adik-adik itu ikuti passion adik itu di mana passionnya mau ke listrik ya pilih listrik industri ke mesin yang pilih alat berat. Ikuti passion itu nanti jadi passion itu yang akan membimbing adik ke greatness apa greatness itu keberhasilan. Iya iya. Ya. Seperti itu. Terakhir Mas Rizal pernah nggak dulu uh, terbesit dalam benaknya Mas Rizal? Aduh aku kok pilih listrik ya, aku kok salah jurusan ya, aku kok pengen berhenti ya pernah nggak dulu terbesit hal-hal seperti itu Mas Rizal? Kalau kalau sampai mungkin ya dimaksud itu sampai mentalnya down gitu. Iya ya. iya iya. Down, pingin pingin kuit gitu ya. Iya, ya, ya, ya pernah kan juga, kan juga manusia. Iya iya iya. Apa waktu itu yang bisa apa ya mengup lagi semangatnya Mas Rizal apa waktu itu? Ketika ketika mental itu muncul gitu Mas Rizal. Hmm. Saya punya beberapa cara ketika down itu. Bahkan ya, boleh boleh. Itu. Bagi tipsnya dulu gue. Ini khusus untuk teman-teman mahasiswa yang lagi aktif sekarang. Karena di masa pandemi ini adalah ujian mental yang terberat Mas Rizal. Betul, betul, betul. Makanya ini di Saya kemarin mikirnya ini. terutama untuk vokasi itu susah mungkin. Betul, 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 betul. betul. <laughs> Jadi yang pertama ketika ada ada itu bahasanya apa pikirannya overload, down atau mungkin apa ya? Kalau bahasa zaman now insecure atau mungkin saturasi kalau bahasa listrik ya. Itu yang pertama dilakukan itu break. Maksudnya break itu rehat sejenak kalau bahasanya Karni Ilyas. Rehat sejenak menenangkan pikiran, menenangkan pikiran itu bisa menggunakan banyak hal. Yang suka drakor silakan nonton drakor, hmm. kemudian yang suka mabar silakan mabar, main game silakan main game. Saya dulu kuliah itu tidak belajar toh kok. Saya kalau pingin main gamenya main game, saya main Dota dulu namanya. Yeah. Nah, <laughs> yang tua-tua tahu, sampai hmm. sekarang masih main. Nah, ketika kita sudah melakukan hal-hal yang facing dan liburan, misalkan kalau liburan ya, kalau mau tapi kan mungkin covid ya. Kemudian adik-adik itu intinya itu bagaimana adik-adik itu tanya ke diri sendiri pakai konsep nazi-nazi nah, itu why-why 
Jadi tanya why, why, why. Kenapa, Apa, ya? kenapa ya. gitu ya. Kenapa saya seperti ini, kemudian kenapa saya melakukan ini, dan alasan saya itu apa. Tanya ke diri sendiri. Saya biasanya kelutem gitu. Hmm. Dulu ya, ketika kuliah, kok gini, kok berat, kok ini tugasnya susah. Kira-kira aku bisa nggak lulus, kemudian fight di dunia luar. Gitu. Ketika down seperti itu, ya main game, kemudian renung. Kenapa? Saya masuk ke sini dulu itu kenapa yang mendasari? Ya pasti banyak. Setiap orang berbeda-beda. Kalau saya jelas orang tua dan sebagainya. Dari situ akan mulai itu mulai timbul motivasi lagi. Nah, hmm. ketika sudah terangkat sedikit itu, mesti langsung lakukan sikat. Misalnya dulunya gara-gara apa? Gara-gara tugas, sikat tugasnya, gara-gara TA sikat tugasnya. Yang penting itu satu, jangan takut gagal. Iya, iya, iya. Saya dulu TA itu mengambil judul yang cukup baru di DLI. Saya tidak takut gagal, karena bagi saya kegagalan itu bagian dari tantangan. Betul, kita, betul, betul. kita tidak pernah tahu hasilnya jika kita tidak mengambil sebuah tantangan. Jangan pernah takut mengambil sebuah tantangan. Hmm. Kemudian kita tantang diri, saya, diri, diri kita sendiri lagi, dan ketika ada adik sekali saja berhasil untuk bangkit, itu kemudian ketika jatuh lagi, down lagi, itu pasti bisa untuk melakukan hal tersebut berulang-ulang kali. Iya, iya. Berarti pertama itu kembalikan dulu tujuanmu itu apa gitu ya. Tujuanmu itu, tujuanmu apa? itu apa? Tapi Lalu sebelum itu ya di refreshing dulu. Refresh dulu tujuan, tujuanmu apa? Kemudian sikat tuh yang bikin kamu down. Gitu ya Mas Vital ya. Iya, yang oh. penting itu yang pertama itu ditemukan ditemukan dulu tujuan kita itu apa. Iya. Oke, okay, menarik sekali. Sebenarnya ini saya pengen lama. Kalau bisa dua jam sama Mas Rizal lagi. <laughs> Terima kasih banyak Mas Rizal sudah berbagi uh, cerita tentang pengalamannya selama di Poltera, kemudian di industri, kemudian pesan untuk adik-adik uh, mahasiswa maupun adik-adik yang masih di sekolah. Uh, ini pengalaman yang luar biasa. Nanti kita sambung-sambung lagi Mas Rizal silaturahmi ini ya, untuk Poltera. Jaya. Terakhir saya bisa main Poltera. Amin, amin. Nanti kalau kalau ke Poltera podcastnya langsung ya Mas Rizal. Terima kasih ya? Mas Rizal. Uh, terima kasih banyak. Uh, semoga sehat selalu. Tetap jaga kesehatan Mas Rizal di masa pandemi. Uh, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rizal. Terima kasih. Poltera Jaya. Yeah.